ओके हेलो चैटर्स माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर तो गैस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज ही मंडे नाइट रॉ के बारे में जो कि सर्वाइवर सीरीज के बाद रॉ का पहला शो था क्योंकि रॉ की हालत काफी खस्ता थी सर्वाइवर सीरीज में तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है और शायद हमें सेथ रोलिंग्स का जो असली रूप है और रॉ के ऊपर देखने को मिला नए चैंपियन बन चुके हैं रेम स्टीडियो काफी सारी बात हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैसा ये शो था अच्छा था या बुरा था सारी बातें और आपको देखना है इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देर किस बात की शुरू करते हैं तो गैस सबसे पहले शो की शुरुआत हमारे सेथ रोलिंग्स से हो जाती है जो कि रॉ की टीम के कैप्टन थे और दिक्कत वाली बात उनके लिए ये थी कि वो रॉ से बहुत प्यार करते हैं उनकी रग रग में रॉ बसी हुई है और इसी बात को उन्होंने मेंशन किया वो रिंग में होते हैं उनके चारों ओर जो है ऑलमोस्ट सारे रॉ का लॉकर रूम होता है और वो बताते हैं कि कैसे रॉ हमारा जो ए था वो अब सी शो बन चुका है यहाँ पर बड़े बड़े नाम थे लेकिन हमने सबकी बेजती करवा दी वो यहाँ पर ये सारी बातें बोलते हैं रैंडी ओटन को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि तुम सर्वाइवर सीरीज में हमारे वीक लाइन थे रैंडी ओटन निकल लेते हैं शार्लट फेयर के बारे में बुरी बात ही होती है वो भी निकल लेती है और उसके बाद रेम को भी टारगेट किया जाता है कि तुम अपने स्टूपेड सन के साथ थे मैंने ब्रॉक लेस्टर को हराया लेकिन तुम ये काम नहीं कर पाए उसके बाद तो सारा का सारा लॉकर रूम ही चला जाता है लेकिन गाइस वहां पर बसते हैं सिर्फ केविन ओवंस अब मैंने आपसे कहा था इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने कल रात में डाली थी कि यहाँ पर पॉसिबली हो सकता है कि कैविन ओवंस और सेथ रॉलिंस हमें एक सेगमेंट में देखने को मिले लेकिन मैंने भी इस तरह की चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि सेथ रॉलिंस का पूरा करेक्टर ही चेंज हो जाएगा मतलब यहाँ पर उन्होंने मतलब कोई हील है वो कैसे बोल सकता है कि रेम स्टीडो का सन स्टूपिड है ये तो बहुत बड़ा पाप है तो सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर यही कहा तो इससे ये चीज तो क्लियर पता लग रही थी कि सेथ रॉलिंस का हील वाला करेक्टर कहीं ना कहीं टीज हो रहा है और वो अपने शायद अब ट्रू कलर्स दिखा रहे हैं और शायद आने वाले शोज में पूरी तरीके से दिखा भी देंगे लेकिन आज सेथ रॉलिंस जो में थे वो पूरे बदले हुए थे कैबिन ओवन से भी वो यही बात करते हैं कि तुम तो मिस्टर एन हो तुम क्या करते हो रॉ मेरी रग रग में बस हुई है वो सारी यहाँ पर बात है कैबिन ओवन से भी करते हैं लेकिन कैबिन ओवन चुपचाप सुनते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो एक स्टनर उन्हें लगा पाए सेथ रॉलिंग्स को लग जाता है स्टनर और उसके बाद गाइज कैविन ओवंस वहाँ से चले जाते हैं और मेन इवेंट के लिए रॉ में मैच भी सेट हो गया जो कि कह सकते हैं कि फैंस को एक्साइट कर रहा था कि अब डब्ल्यू डब्ल्यू आगे सेथ रॉलिंग्स के कैरेक्टर के साथ और कैविन ओवंस के साथ क्या करेगी नेक्स्ट मैच में देखने को मिलता है टाइटस ओनियल वर्सेज बॉबी लेस्ली के बीच अब आप लोग सोच रहे कि ये मैच कराने का क्या मतलब है इससे क्या डब्ल्यू डब्ल्यू प्रूव कर पाएगी लेकिन गाइज इसकी बैक स्टोरी यह है कि ऑल स्टेट अरेना में रूसेफ को आने नहीं दिया जाता और कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं आ सकते सिक्योरिटी उन्हें पहले ले जाती है और मुझे लग रहा था कि जब डब्ल्यू डब्ल्यू ने रॉ से पहले ऐसा एंगल दिखाया है इसका मतलब रूसे भगदड़ मचाएंगे वो जरूर भाग कर आएंगे इस मैच में गाइस उन्होंने इंटरफेरेंस करी और वो क्राउड के बीच में से भाग के आ जाते हैं और ना सिर्फ उन्होंने रूसेफ को मारा बल्कि रूसेफ को मार मार के वो एंट्रेंस वाले एरिया से मतलब रैंप वाले एरिया से नीचे भी फेंक दिया उसके बाद एक बहुत बड़ा सा पोल था जो कि उन्होंने लात मार के बॉबी लेस्ली के ऊपर गिरा दिया और ये सारे कांड वो तब कर रहे थे जब वो हैंड कफ्ट थे मतलब कि उनके हाथ पीछे से बाधे हुए होते हैं और गैस उसके बाद रूसेफ को अरेस्ट भी कर लिया गया अब मैं सच बताऊँ तो देखो ये लाना बॉबी लेस्ली और रूसेफ की जो स्टोल है वो स्टूपिड तभी लगती है जब लाना को ऐसे उल्टे सीधे सेगमेंट करवाए जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है भले ही वो फैंस के अट्रैक्शन लेते हैं लेकिन बाद में जाकर हर किसी को उसे क्रिटिसाइज ही करना होता है लेकिन जब कभी भी रूसेप को थोड़ा सा स्ट्रॉग दिखाते हैं तो क्राउड इस चीज़ को काफ़ी पसंद करता है और गाइज बाद में हम लोग ये भी देखते हैं कि रूसेप कहते हैं कि भाई मैं तो बड़ा खुश हूँ मेरे लिए कोई भी रिग्रेट्स नहीं कि मैंने जो भी काम किया उन्होंने वही चीज़ करी जो कि बॉबी लेस्टली करते हैं डिजर्व तो लग रहा है कि स्टोरलाइन अच्छी तो चल रही है इंटरेस्टिंग चल रही है बट सडनली फिर डब्ल्यू डब्ल्यू एकदम से कोई ऐसा एंगल दिखाती है जो कि फैंस को ये वाली स्टोरलाइन को स्टूपिड कहने में मजबूर कर देता है लेकिन इतनी बात यहाँ पर तय है कि जब कभी भी रूसेफ को एक बड़ा सुपरस्टार या फिर एक तगड़ा सुपरस्टार दिखाया जाएगा तो फिर फैंस हमेशा खुश होंगे नेक्स्ट गाइज हमें देखने को मिलते हैं ऑथर्स ऑफ पेन उनका यहाँ पर वेलकम कह सकते हैं करने के लिए थे कार्ट हॉक एंसन जैक राइडर उनके साथ उनका एक टैक टीम मैच था और यहाँ पर कोई डाउट वाली बात होनी नहीं चाहिए ऑथर्स ऑफ पेन ने इस मैच में कर्ट हॉकिस एंड जैक राइडर को हरा दिया नेक्स्ट मैच की बात करें तो गैस ये में देखने को मिलता है मैट हार्डी वर्सेस बडी मर्फी के बीच अब सडनली ये आउट ऑफ नोवेयर मैट हार्डी कहाँ से आ गए ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही लेकिन चलो आ गए कभी वो कहते हैं कि वो रिटायर हो गए कभी वो कहते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है लेकिन वो रिंग के अंदर आए लेकिन मुझे पता था कि जैसे ही बडी मर्फी के साथ उनका मैच डब्ल्यू डब्ल्यू करवाने वाली है तो ये बडी मर्फी को ओवर करने के लिए होगा तीन जबरदस्त नी स्ट्राइक्स के बाद वो पिन करते हैं मैट हार्डी को और उन्होंने इस मैच में
मैं दोबारा से क्या देखूँ कि डब्ल्यू डब्ल्यू क्या स्टूबेट करेगी फिर से उमरटो हार जाएंगे लेकिन गाइज ये जो चीज़ थी वो सबसे ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी रॉके ऊपर क्योंकि गाइज यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब होमबर्टो अपनी एंट्रेंस कर रहे होते हैं तभी लुक गैलोस एंड कार्ल एंडरसन आकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं जिसके बाद आते हैं रिकोशे वो कहते हैं कि नहीं मुझे मैच चाहिए यूएस चैंपियनशिप के लिए उसके बाद तो वाइप और रैंडी ओटन आते हैं तो क्राउड ने उस पर काफी तगड़ा पॉप भी दिया और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ मैच लड़ूंगा एजेस सेल्स कहते हैं कि यार मैं तुम्हें रेसल मीना में हरा चुका हूं मेरे को तुम्हें हराकर कोई भी पॉइंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है यही सेम चीज वो रिकोशे के लिए भी कहते हैं बट उसके बाद आते हैं ड्रू मैकेंटायर मैं कह रहा भाई ये एक के बाद एक क्या सुबह स्टार आए जा रहे हैं ड्रू मैकेंटायर आते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा बंदा है जिसने वर्ल्ड को सर्वाइवर सीरीज में पिन किया है तुम्हारा उसके साथ कभी मैच भी नहीं हुआ है और वो यहाँ पर सिंपली बात करते हैं कि क्यों ना हम दोनों मैच रेसल करें मुझे लगा चलो ठीक है क्या पता अब यहाँ पर फाइटल फोर भी हो जाए यूएस चैंपियनशिप के लिए बट उसके बाद आते हैं रेम स्टीरियो वो भी आकर चैलेंज कर देते हैं एजेस स्टाइल्स को और गैस उसके बाद एजेस स्टाइल्स कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे किसी से नहीं लड़ना मैं अपने मजे में हूँ लोग गैलोसन कार्ल एंडरसन थोड़े अलग ही मूड में थे और जब रिकोशे ने कहा कि क्यों ना हम फाइटल फोर में मैच करें हम चारों बंदे और जो भी जीतेगा वो यूएस चैंपियनशिप के लिए एजेस स्टाइल्स को चैलेंज करेगा जिस पर गैस यहाँ पर मैच बन जाता है मैच बना तो बना इस मैच से मेरी एक्सपेक्टेशन रैंडी ऑटन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी मैं भी नहीं सोचा था कि रैंडी ऑटन इस मैच में जीतेंगे क्योंकि अगर वो जीत भी जाते तो मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यू फिर भी उनको यूएस चैंपियन बनाती कुछ बहुत ही घटिया डब्ल्यू ने रैंडी ऑटन के लिए सोच के रखा हुआ है और गैस इस मैच के विनर की बात करें तो यहां पर रेम स्टीरियो ने जीत हासिल करी जब रिकोशे को उन्होंने पिन किया और कह सकते हैं रेम स्टीरो के लिए हाथ भले ही डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियनशिप नहीं आई सर्वाइवर सीरीज में लेकिन यहां पर उनके पास एक काफी अच्छा मौका था कि वो एज एस साइल्स को हराए यूएस चैंपियनशिप के मैच में एंड गेस वॉट इस मैच में होता क्या है इस मैच में सबसे पहले तो ये होता है कि ल्यू गैलोज एंड कार्ल एंडरसन काफी ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं रेमी स्टीट और एजेस साइल्स के बीच उसके बाद रेफरी उन दोनों ही बंदों को कर देते हैं बैन और कहते हैं कि भाई निकल लो तुम्हारा जो भी काम है अब तुम्हारे यहाँ ज्यादा कोई मतलब है नहीं तुमने बहुत चुल काट दिए देन गाइज हमें देखने को मिलते हैं तो वाइप और रैंडी ओटन सबसे पहले हम लोग 619 देखते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रैंडी ओटन का आर के ओ फिर टॉप रोप से जब स्प्लैश मारते हैं रेमिस्टीरियो एजेस साइल्स के ऊपर उसके बाद पिन होता है वन टू थ्री एंड गाइज हमें मिल चुके हैं हमारे नए यूएस चैंपियन रेमिस्टीरियो ये बिल्कुल ही शॉकिंग रिजल्ट था किसी ने सोचा नहीं था कि अगर मेरे से कोई ये कहता ना कि अगली रॉ में रेम स्टीरियो चैंपियन होने वाले हैं तो मैं कहता हाँ वो डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियन ही होंगे लेकिन क्या वो यूएस चैंपियन होंगे भरी डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियनशिप हाथ नहीं आई लेकिन एजेस स्टाइल्स को उन्होंने हरा दिया और वो बन चुके हैं हमारे नए यूएस चैंपियन और मैच खत्म होने के बाद गाइज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं डोमिनिक भी जो कि रेम स्टीरियो के साथ आकर सेलिब्रेट करते हैं अब मुझे ये तो नहीं पता कि आगे जाकर रेम स्टीरियो के एजेस स्टाइल्स के साथ करने वाले हैं लेकिन इतना जरूर पता चल रहा है कि रैंडी ओटन और एजेस स्टाइल्स के बीच अब खटपट जरूर होने वाली है नेक्स्ट मैच गाइज हमें देखने को मिलता है शार्लट फेयर वर्सेज आस्का के बीच और ये मैच इसीलिए था क्योंकि गाइज हम लोगों ने सर्वाइवर सीरीज में देखा था कि आस्का जो कि शार्लेट फेयर की टीम की मेंबर थी उन्होंने उनके ऊपर ही ग्रीन मैच डाल दिया था और उसके बाद शार्लेट फेयर को मैच से एलिमिनेट भी होना पड़ गया था तो इसलिए रॉके एपिसोड में इस मैच को बुक किया गया था इस मैच में कायरी सेन ने बहुत ज्यादा शार्लेट फेयर का दिमाग खराब किया शार्लेट फेयर चेज भी करती है काफी बार कायरी सेन को और वो क्राउड में भाग जाती है लेकिन गाइज एंड में हम लोग देखते हैं कि फिर से कायरी सेन आती है और उन्होंने यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट किया शार्लेट को और इसका फायदा उठाया आस्का ने उन्होंने फिर से ग्रीन मिस्ट फेंक दिया और पिन फॉल के जरिए गाइज यहाँ पर उन्होंने शार्लेट फेयर को हरा दिया अब ये बात तो पता चल रही है कि शार्लेट फेयर को अगर कोई बंदा पिन कर रहा है तो वो एक अच्छे पुश में है और क्योंकि इस समय आस्का एंड काबू की मतलब आस्का एंड कैरिस जो कि काबू की वॉरियर्स हैं वो चैंपियंस भी हैं वुमेन्स एक्टिंग वाले तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि आस्का के जो दिन है वो अभी बहुत ज्यादा अच्छे चल रहे हैं नेक्स्ट मैच की बात करें तो गाइज यहाँ पर यह मैच था एरिक रोवन वर्सेज एक लोकल टैलेंट के बीच और अरे रोमन फिर से उस बोरे के अंदर कुछ भर के लेकर आते हैं और वो जो लोकल टैलेंट होता है ना वो देख रहा होता है अरे इसके अंदर क्या है रोवन को वो चीज दिखी और उसके बाद उन्होंने उस बंदे को फोड़ना शुरू कर दिया और जबरदस्त पटकते हुए उन्होंने मतलब कोई दिक्कत यहाँ पर ऑब्वियसली होनी नहीं थी रोवन को और उन्होंने सिंपली यहाँ पर इस मैच में अपने ओपोनेंट सुपर और उस लोकल मासूम बंदे को हरा दिया शो के मेन इवेंट की बात करें तो गैस यहाँ पर मैच था सेथ रॉलेंस वर्सेस कैविन ओवंस के बीच और ये मैच इसीलिए था कि दोनों बंदों की थोड़ी सी ईगो पे बात आ गई थी सेथ रॉलेंस को बुरा लग रहा था कैविन ओवंस के लिए कि ये इन जिसने मेरे साथ क्या कर दिया तो एन की हेल्प करता है ये किसी काम का नहीं है कैविन ओवंस को भी गुस्सा आ रहा
सेथ रॉलिंस कहते हैं कम ऑन मारो मुझे बट ऑथर्स ऑफ पेन वहां से चले जाते हैं उन्होंने सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक नहीं किया और उसके बाद सेथ रॉलिंस क्या करते हैं सेथ रॉलिंस लगाते हैं अपना कर्ब स्टॉम कैविन ओवंस को भले मैच तो डिस्कालीफिकेशन में एंड हो गया लेकिन इस मैच की एंडिंग से हमें पता चला कि कुछ ना कुछ तो भाई सेथ रॉलिंस के साथ होने वाला है डब्ल्यू डब्ल्यू ने यह चीज तो टीस कर दिया कि सेथ रॉलिंस के कैरेक्टर में चेंज है जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत में प्रोमो कट किया एक एक वो फेस सुपरस्टार के बारे में भी गालियां निकाल रहे थे और एंड में जाकर जिस तरीके से ऑथर्स ऑफ पेन ने सेथ रॉलिंस को नहीं मारा और उल्टा एंड में जाकर सेथ रॉलिंस ने कैविन ओवंस को कर्ब स्टॉम लगा दिया तो ये थोड़ी सी अजीब चीज थी जरूर डब्ल्यू डब्ल्यू सेथ रॉलिंस के साथ कुछ अलग करने वाली है और इसके पीछे ऑब्वियस सा रीजन भी है कि क्योंकि सेथ रॉलिंस के साथ वैसे भी उनका जो फेस कैरेक्टर है मतलब जो उनका फेस गेम है उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो अब एक ही ऑप्शन बचता है और वो है सेथ रॉलिंस का हील टर्न और डेफिनेटली आज हमें उसकी झलक देखने को मिली मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ सेथ रॉलिंस को हील वाले कैरेक्टर में देखते हुए क्योंकि अगर फेस वाली चीज उनके साथ वर्क नहीं कर रही तो सेथ रॉलिंस ऐसे सुपरस्टार है जो कि मेरे हिसाब से फेस से ज्यादा एक हील बेटर है अब हो सकता है आपकी थ्योरी इस बारे में अलग हो लेकिन गाइज यही कुछ था शो के ऊपर ओवरऑल गाइज मुझे तो ये शो काफी अच्छा लगा मतलब अच्छा इतना भी नहीं था लेकिन क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं थी शो से लेकिन उस हिसाब से ये शो काफी अच्छा था कुछ चीजें अगर डब्ल्यू डब्ल्यू ज्यादा नहीं घसीट थी तो उसके अलावा तो मैं ज्यादा कुछ कंप्लेन करूंगा नहीं अब आप लोग मुझे बताओ कि फाइव स्टार में से आप लोग रॉक को कितने स्टार की रेटिंग देना पसंद करोगे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और गाइस आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे माई नेक्स्ट वीडियो